Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo otro video de Speak Fast. Soy Francisco y hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con phrasal verbs. Y es el turno del verbo cast. Así que vamos a trabajar con sus phrasal verbs. Vamos a ver cómo se usan, su pronunciación. Y al final del video estoy seguro que los vas a manejar correctamente. Pero antes, un par de cosas, como siempre te pido. La primera, aquí abajo dale like y suscríbete al canal. La segunda, como siempre, si deseas algún vídeo en particular o si tienes alguna duda y quieres que haga un vídeo o te explique algo, solo tienes que escribirme y con mucho gusto lo haré para ti. Pues bien, vamos a comenzar a trabajar con cast en unos segundos. Y bien, ¿qué quiere decir cast? Pues cast quiere decir lanzar, pero no de manera física. Es quizás cuando lanzas una maldición o lanzas un injurio. Eso es algo como más... Eh, a través de la boca o a través del pensamiento. Lanzas algo contra alguien, tu cast. Pero los phrasal verbs tienen unos significados bastante diferentes. Así que vamos a comenzar con el primero. She cast off her old clothes and donated them. She cast off her old clothes and donated them. Ella, pues, se deshizo de sus de su ropa vieja y la donó. Así que to cast off quiere decir cuando desechas algo o quitas algo de tu casa porque ya no te hace falta. Pues sí, lo desechas. So she cast off her, no her. Recuerda, esos vocales en inglés son más graves. Her old clothes, no clothes, clothes. Clothes, te comes esa e. And donated, donated. Puedes decir donated también, claro que sí, porque la T la puedes pronunciar o como R suave o como lo que es una T. Pero tanto la R suave como la T son consonantes fuertes, entonces la E la debes pronunciar. So, and donated them. Veamos la próxima. The community cast out the troublemaker. The community cast out the troublemakers. La comunidad o los vecinos se deshicieron de los problemáticos, de la gente que causaba problema. The troublemakers, los hacedores de problemas, si lo quieres traducir literalmente. Así es, así que la comunidad o los vecinos de community cast out, se deshizo, pero a la fuerza, ¿eh? They cast out the troublemakers, los problemáticos. Una más. The shipwrecked sailors were cast away on an island. The shipwrecked sailors. ¿Qué es eso? Pues los marinos o los que estaban navegando, la gente que trabajaba en ese barco, del barco que, pues, fue abandonado porque chocó, porque se dañó. Es un shipwreck. Sí, es un barco que, por razones mecánicas o de algún accidente, ya no funciona. Es a shipwreck. So, the shipwrecked, wrecked. Y no pronunciamos la E y la T. La D como una T. The shipwrecked sailors. Sí, los marinos del barco dañado, fueron lanzados o fueron cast away, fueron eh, abandonados en una isla. The shipwrecked sailors were cast away on an island. Y no vamos a pronunciar la S, no vamos a decir Iceland. Si decimos Iceland, estamos hablando del país, Islandia. Si ya no quieres hablar del país, quieres decir isla, pues te comes la S y dices Island. Una más. He kept casting up old grievances at the meeting. He kept casting up old grievances at the meeting. Él continuó, pues, sacando a colación. So, to cast up es sacar a colación. He kept casting up old grievances. ¿Qué es grievances? Pues, problemas, roces, incomodidades. 
dificultades que has tenido con otra persona. Eh, sí, discusiones, grievances. He kept casting up old grievances at the meeting. Pues sí, continuó sacando a la luz o sacando a colación viejos problemas que ha tenido con otra persona en la reunión. Pues bien, vamos a ver algunos otros ejemplos con cast en un par de segundos. Y continuamos con más ejemplos de cast. Pero antes, vamos a recordar que el verbo cast, en presente es cast, en pasado es cast, y en participio pasado es cast también. Así que es bastante fácil de conjugar. Continuamos entonces. They cast about for a suitable location for the picnic. They cast about for a suitable, 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 suitable. Dos maneras de pronunciarlo. Location for the picnic. Ellos estuvieron buscando. So to cast about is buscar en los alrededores. Yes, for a suitable. ¿Qué es suitable? Pues algo que sea apropiado. Suitable or suitable, dependiendo de cómo quieras pronunciarlo. For a suitable location for the picnic. Ellos estuvieron buscando en los alrededores por un lugar apropiado para hacer el picnic. Bien, veamos la próxima. The negative comments cast her down, but she remained determined. The negative comments cast her down. Sí, ¿qué estamos haciendo? Estamos dividiendo el phrasal verb y estamos colocando en el medio un, podemos poner pronombre, un nombre, ya que con cast y cuando normalmente tienes un verbo y un, eh, una preposición u otra palabra, puedes dividir el Phrasal verb. Así que, the negative comments cast her down, but she remained determined. Los comentarios negativos la hicieron sentir mal, pero ella continuó, she remained. No pronunciamos esa E, ¿por qué? Porque la N es suave. She remained determined. No determined, determined or determined, como quieras pronunciarlo, pero nos vamos a comer las es finales de estas dos palabras. So, the negative comments cast her, no her, her down, but she remained determined. Muy bien, sigamos con la próxima. The magician cast the coins into the hat. The magician cast the coins into the hat. Y como ves, estamos haciendo lo mismo que en la anterior. Estamos dividiendo el phrasal verb. So, ¿qué quiere decir cast into? Pues quiere decir poner algo en un sitio o en un lugar. Poner algo dentro de un sitio o de un lugar. So, the magician, el mago, metió las monedas en el sombrero. He cast the coin into the hat. También puedes decir cast lo puedes utilizar sin phrasal verb y es to cast a spell, por, ex por ejemplo. To cast a spell es, pues, lanzar un hechizo, que sería la manera más común de utilizar el verbo cast. Pues veamos la última. The director cast aside the actor's idea. The director cast aside the actor's idea. El director... Pues no le hizo caso, pues desechó. So to cast aside es desechar o a no hacerle caso al comentario o la sugerencia de alguien. The director cast aside the actors. ¿Por qué lo digo the actors? Porque ambas son vocales y vamos a pronunciarlo. Está the como y the actors idea. Pues bien, aquí tienes todos los phrasal verbs con el verbo cast. Practícalos, úsalos, apréndetelos, haz frases y vas a ver cómo ampliarás mucho más tu vocabulario. Así es, ya que los phrasal verbs son muy usados en inglés. Pues bien, quiero darte las gracias. 
por haber visto el vídeo. Si tienes preguntas, si tienes dudas, solo tienes que escribirme y con gusto te pues, aclararé las dudas. O si quieres que haga un vídeo para aclararte alguna duda de algún otro concepto, también solo me tienes que escribir y con gusto lo haré. De nuevo te doy las gracias por vernos, por apoyarnos. Estamos para eso, para ayudarte a aprender inglés. Así que bueno, mi nombre es Francisco y este es Speak Fast. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye, bye.